हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि एक्सेलरेशन को कैसे यूज़ करना चाहिए जब आप जो गियर चेंज करते हो तब तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों एज अ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा मिस्टर राहुल को जो कि पंजाब से है उनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में कमेंट टाइप करते हैं और हिंदी में मुझे बोलते हैं कि वीडियो बनाने के लिए और उन्होंने मेरी चैनल के वीडियोस देख के सीखा है सो कॉन्ग्रेचुलेसन राहुल एंड प्लीज़ बी केयरफुल यानी कि आप जो है रस्ते पर बहुत सही संभाल के चलाइए ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाइए और मैं आपको बोलूँगा गुड लक फॉर द फ्यूचर मेरी चैनल पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक्सलरेशन है उसको कैसे कंट्रोल करना है और क्लच को कैसे कंट्रोल करना है और गियर को कैसे चेंज करना है सो so, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में मैं जो है मैं सिर्फ आपको इस बारे में बताऊँगा कि एक्सलरेशन को कैसे कंट्रोल करना है जब आप चेंजिंग गियर करते हो तब ये दोस्तों बहुत सिंपल चीज़ है इसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है तो अगर आपको ये सिर्फ डाउट जानना है तो इतना वीडियो आप देख सकते हो उसके बाद अगर आपको आगे देखना है या आपको वीडियो स्किप करना है या आपके ऊपर है सो सबसे पहले तो मैं बोल दूं आपको कि ये जो है एक्सेलरेशन उसका यूज़ कैसे करना है नॉर्मली आपको मैं जो है वो बाइक स्टार्ट करके बता देता हूँ यहाँ पे सो फॉर एग्जांपल मैंने अपना बाइक जो है वो स्टार्ट कर दिया है अब अगर मैं इसको एक्सेलरेट करते रहूँगा सो बाइक में से आवाज़ आ रहा है आई थिंक सो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो गियर चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली गियर चेंज नहीं कर सकते आपको क्लच लीवर जो है वो प्रेस करना पड़ेगा क्लच लीवर प्रेस करोगे यानी कि आपका इंजन जो है वो ज़्यादा स्पीड में भागेगा जब आप एक्सेलरेशन दोगे सो आपके जो है इंजन से बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा जिसके वजह से जो है ये चीज़ सही नहीं है और बहुत सारे लोग मे भी आपको देखेंगे और आपको समझेंगे कि आपको ड्राइविंग या राइडिंग नहीं आता है सो आपको उस टाइम पर क्या करना है जब भी आप क्लच प्रेस करते हो तब आपको एक्सेलरेशन छोड़ देना है लाइक आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने एक्सेलरेशन छोड़ दिया और बिना एक्सेलरेशन के क्लच प्रेस किए मैं यहां से जो है वो गियर जो अपना चेंज कर दूंगा लाइक like, जब मैंने गियर चेंज कर दिया है उसके बाद मुझे आगे बढ़ने के लिए एक्सेलरेशन का जरूर पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन मैं आगे नहीं बढ़ सकता सो लाइक जब भी आप गियर चेंज करते हो तब आपको एक्सेलरेशन नहीं देना है इन सिंपल वर्ड्स यही चीज़ है जब आपको एक्सेलरेशन देना है तब आपको क्लच नहीं प्रेस करना है और आपका गियर एक बार चेंज हो चुका है जब भी आपको गियर शिफ्ट करना है एवरी टाइम आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा एक्सेलरेशन नहीं देना पड़ेगा अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ भी बता देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपने एक्सेलरेशन दे दिया है आप जब गियर चेंज करते हो तब उसमें से दो चीज़ें होना है सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि नॉइज आएगा लेकिन अगर आपने गियर चेंज करने का टाइम पे एक्सेलरेशन दे के रखा है और क्लच प्रेस करने के बाद जैसे ही छोड़ा आपका बाइक जो है सडनली आपको पुश करेगा आगे जाने के लिए क्यों क्योंकि आपके इंजन का आर हाई है सो ये चीज़ भी हो सकता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है मे बी आप गिर सकते हो मे बी आप ब्रेकिंग करने का टाइम पर गिर सकते हो क्योंकि आपको पता नहीं अचानक से हो गया सो so, एक्सेलरेशन वाला चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसको ऑलवेज एज अ कंट्रोल करना चाहिए जितना चाहिए उतना ही लिमिट में देना चाहिए अगेन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो तब आपको एक्सेलरेशन जो है वो नहीं देना है गियर चेंज होने के बाद आपको एक्सेलरेशन देना है और वो भी स्लोली स्लोली एकदम जोर से झटके से मत दे दीजिए जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी सो so, आपको एक्सेलरेशन ऑलवेज देना है स्लोली स्लोली इस तरीके से 
अगर आपको एक्सेलेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं आ रहा है तो आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ प्लीज़ ट्राई कीजिए यहाँ पे आपने एक्सेलेशन को पकड़ के रखा है यानी ये आपका थ्रोटल है और यहाँ पे आपको किस तरीके से एक्सेलेशन देना है आपको ट्राई करना है एवरी टाइम इस तरीके से आप इसको ट्राई कीजिए कम से कम तीस से चालीस बार दिन में तो आपको वो एक्सेलेशन देने का आदत हो जाएगा इतना एक्सेलेशन दोस्तों बहुत इनफ हो जाता है इतना एक्सेलेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है सो लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चीज़ है वो आपके लिए बेस्ट है अब जो है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूँ जो कि आपको अगर देखना है तो ठीक बात है लाइक like, मैं आपको अब यहाँ पे बताऊँगा कि व्हाट इज़ गियर गियर जो है वो बेसिक एक सिंपल चीज़ है लाइक like वो कनेक्शन है इन बिटवीन योर इंजन और योर ट्रांसमिशन इसको सिंपल बनाने के लिए मैं आपको कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ कि फर्स्ट गियर में आपको ज़्यादा पावर मिलेगा जो आपको पिकअप के लिए बहुत ही सही होगा लेकिन आप उसको ज़्यादा स्पीड में राइड नहीं कर सकते क्योंकि इंजन पर प्रेशर बढ़ेगा वही सेम आप टॉप गियर यानी कि फिफ्थ या सिक्स गियर पे आपको पावर आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगा लेकिन पावर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा और इसीलिए जो है दोस्तों इन सब चीज़ों में इस तरीके से पावर डिवाइड होता है लाइक फर्स्ट गियर में आपको 100 परसेंट पावर मिलेगा तो सेकंड गियर में आपको 80 और थर्ड गियर में 60 सो लाइक इस तरीके से अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट गियर करके चालू करने जाओगे तो आपका बाइक आगे बढ़ेगा पर मे भी वही सेम चीज़ सेकंड गियर में या थर्ड गियर पे नहीं हो सकता इसके बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ मेरे वीडियोज़ में अब जो है मैं आपको बताऊंगा आरपीएम क्या होता है आरपीएम का मतलब होता है राउंड्स पर मिनट या फिर अगर आप बोल सकते हो रेवोल्यूशन पर मिनट रेवोल्यूशन यानी कि एक सर्कल होता है लाइक like सिंपल आपको मैं एक लैंग्वेज में बोल दूं कि एक जो पर्टिकुलर चीज़ है आपको कंप्लीट करने के लिए एक राउंड लगता है सो so ये जो हो गया आपका वन आर वैसे ही आपका इंजिन जो होता है वो सिंपल सिर्फ वन आर पे काम नहीं करता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई आर पे काम करता है नॉर्मल देन वन लाइक इंजिन का आर बेसिक जो है वो चालू होता है वन से आप कैलकुलेट कर सकते हो जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतना ज़्यादा आपका इंजन फास्ट घूमेगा जितना ज़्यादा इंजन फास्ट घूमेगा उतना ज़्यादा आपका बाइक जो है या गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगा अब जो मैं आया आपको बताता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है एक्सेलरेशन अगर मैं आपको बोलूँ तो एक पर्टिकुलर जो स्पीड के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो और उसका थियरी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है अदर देन दिस तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ एक्सेलरेशन यानी कि आप अपने इंजन को ज़्यादा पुश करते हो ताकि वो ज़्यादा पावर पैदा करे और वो जो ज़्यादा पावर है वो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा फास्ट जाने में सो so, ये जो एक सिंपल चीज़ है वो हमेशा याद रखना जब भी भी आपको चाहिए तब आप एक स्पीड के हिसाब से एक्सेलरेशन को कंट्रोल करोगे अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको एक्सेलेशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आपको स्पीड कम चाहिए तो आपको एक्सेलेशन कम देना है और अगर आपको एकदम भी स्पीड नहीं चाहिए तो एक्सेलेशन जो है वो छोड़ देना है सो so फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कैडबरी जंक्शन नियर मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे मिलने आए हैं जिनका नाम है कुणाल वो तो दहीसर में रहते हैं और आई थिंक सो कहीं और जा रहे थे उन्होंने बाइक चलाना सीखा है मेरे चैनल के वीडियोस देख के और अभी यहाँ पे आए हैं सो so, चलिए उनसे भी मिल लेते हैं देख रहे हो लोग हाईवे पे किस तरीके से बाइक चलाते हैं कार चलाते हैं सब खेत उन्होंने बोला कि वो कुछ यहाँ पे है के टी एम शोरूम थिंक सो से भी शाही और कैसे हो सो so, दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय